నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఎల్బీ నగర్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ బీజేపీ కార్పొరేటర్ వంగ మధుసూదన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం మధుసూదన్ రెడ్డి గారు నమస్కారం సార్ ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఫైర్ బ్రాండ్ గా ఉంటారు ఎందుకంటే తొమ్మిది నెలల క్రితం కరెక్ట్ గా కౌన్సిల్ లో జరిగినటువంటి ఆ సంభాషణ ఇప్పటికే అందరికీ గుర్తుంటుంది మాట్లాడదాం దాని గురించి కూడా ప్రస్తుతం చాలా మందికి తెలుసు మీరు ఈ విధంగా అంటే ఇప్పుడు నిత్యం ప్రజల్లో ఉంటారు చూస్తూనే ఉన్నాం రకరకాల మీటింగ్స్ కావచ్చు రకరకాల అంటే సమస్యలను లేవనెత్తడంలో వాటిని సాల్వ్ చేయించడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నారు బీజేపీ తరఫు నుంచి ఇందులో భాగంగా మీ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం సార్ అసలు ఎలా ఈ పొలిటికల్ కెరియర్ స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అది అంటే నేను క్యాజువల్గా నైంటీ టూ నైంటీ త్రీ అప్పుడే భారతీయ జనతా పార్టీ మా పార్టీలో మా పెద్దన్న గారు తిరిగేదండి ఆ పార్టీని గ్రామంలో సీనియర్లు మా పెద్దన్న స్నేహితులు అందరు కూడా చంద్రారెడ్డి గారు మా పెద్దన్న చంద్రారెడ్డి గారు వంగ చంద్రారెడ్డి గారు ఆయన స్నేహితులు అందరు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే బాగా ఇష్టంతో తిరిగే వాళ్ళు వాళ్ళ కింద మేము ఒక క్యాజువల్గా వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు తిరిగేది కాబట్టి వాళ్ళ ఎంబడి మేము మేము కొద్దిగా నేర్చుకున్నాం అంతే దాని తర్వాత మా పెద్ద నెంబర్ తిరిగే ఒక అతను ఫ్రెండ్ స్నేహితుడు ఆకుల రమేష్ గౌడ్ గారు రీసెంట్గా మన కార్పొరేటర్గా ఎన్నిక కాగానే ప్రమాణ స్వీకారం కాకముందే చనిపోయిండు తను టూ థౌజండ్లో మున్సిపల్ చైర్మన్ అయ్యాడు అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి దృష్ట్యా నేను కొద్దిగా ఈక్వేషన్స్తో కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి కాంగ్రెస్ పార్టీలో కౌన్సిలర్గా నేను గెలుపొందడం జరిగింది యాక్టివ్గా డెవలప్మెంట్ విషయం కానీ ఆ ప్రాంతంలో లేకపోతే ప్రజలతో నేరుగా సంబంధాలు అంటే కౌన్సిలర్ అయిన తర్వాతనే రెండు వేల సంవత్సరంలో అయిన తర్వాతనే అప్పుడున్న పరిస్థితులు బట్టి అప్పుడు మున్సిపల్ చైర్మన్ వ్యతిరేకించడం తోటి అక్కడ రాజకీయాలు చిన్న జరిగినాయి డెవలప్మెంట్లో ఎంత ఉన్నా కూడా డెవలప్మెంట్లో మళ్ళీ అప్పుడు కూడా బ్రహ్మాండంగా చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫోర్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం రావడం ఇంకొక సంవత్సరం మాకు అవకాశం ఉండడం కౌన్సిలర్గా డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా అయిన తర్వాత విపరీతమైన డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్లో ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గంలో పాల్గొనడం జరిగింది వందల కోట్ల రూపాయల డెవలప్మెంట్ పనులు చేయించడం జరిగింది అట్లా ప్రజల్లో నిత్యం నానుతూ ఉండగా దేవాలయం నిర్మాణం చేయాలి అంటే నేను ఒక నైంటీ వన్ నుంచి అయ్యప్ప స్వామి మాల వేస్తుంటే దేవాలయం నైంటీ వన్ నుంచి కూడా నేను ఫస్ట్ టైం వేసింది నైంటీ వన్లో అయ్యప్ప స్వామాల ఆ టై రాజకీయాల్లో ఉండగానే ఆధ్యాత్మిక సైడ్ నడిచి ఒక దేవాలయం నిర్మాణం చేయాలని ఒక దేవాలయం నిర్మాణం చేసిన అట్లా నడుస్తూ ఉన్నది రాజకీయం కానీ మళ్ళీ తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో నేను బీజేపీలోకి రావడం జరిగింది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో కార్పొరేటర్ సిక్స్టీన్లో కార్పొరేటర్గా పోటీ చేసిన టీఆర్ఎస్ ప్రపంచంలో నేను కేవలం అరవై ఓట్లతో అప్పుడు ఓటమి పాలైన టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో తర్వాత కంటిన్యూ రాజకీయాల్లో ఉంటూ రాజకీయాలను నిత్యం దైవ సేవ ఒక పక్క ఒక పక్క నిత్యం నా దగ్గరకు వస్తున్న పబ్లిక్తో ఇంట్రాక్షన్ చేస్తూ ఉంటూ ప్రజా సమస్యల మీద భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ఎప్పటికప్పుడు పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నా దాంట్లో అవకాశంలో భాగంగా ప్రజలు గుర్తించారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు మళ్ళీ వచ్చినాయి అందులో మీ అందరు తెలుసు భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభంజనం కొనసాగింది అందులో ఎల్బీ నగర్ ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గం అంతకుముందు కన్వీనర్ ఉన్నా ఎన్నికలు అప్పుడు కూడా కన్వీనర్ గా ఉన్నా కాన్స్టిట్యున్సీ ఇన్ఛార్జ్ గా పదకొండుకు పదకొండు సీట్లు గెలుచుకున్నా భారతీయ జనతా పార్టీ క్లీన్ స్వీప్ చేసింది ఒకటి భారతీయ జనతా పార్టీ వేవ్ భారతీయ జనతా పార్టీ పట్ల ఉన్న అభిమానము ప్రజలు చూపించారు ఒకటి సేమ్ టైం సేమ్ టైం ఒక అసమర్థ శాసన సభ్యుడు సుధీర్ రెడ్డి గారు ఉండడం కూడా మాకు చాలా ప్లస్ అయింది అందులో క్లీన్ స్వీప్ చేయగలిగిన అందులో దాదాపు తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల మెజార్టీతో నేను కార్పొరేటర్ గా నన్ను జిహెచ్ఎంసీకి పంపించారు మా డివిజన్ ప్రజలు అలా పుట్టి పెరిగింది పుట్టి పెరిగింది కర్మన్ గట్టి మా తాతలు ముత్తాతలు కూడా ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గంలో కర్మన్ గట్ గ్రామంలో మేము పుట్టి పెరిగినాం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా దాదాపు యాభై ఏండ్లు దాటిపోయింది యాభై ఏండ్ల నుంచి కూడా కర్మన్ గట్ లోనే ఉన్నా 
అక్కడ అంటే ప్రతి పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఏంటో చూసుంటారు ఇంకో గవర్నమెంట్ చూసారు మీరే అన్నారు పార్టీ మారి కాంగ్రెస్ నుంచి మళ్ళీ బీజేపీలో అసలు అది ఎలా సాధ్యమైందండి ఎందుకు మారాల్సి వచ్చింది పర్టికులర్ గా ఏమైనా రీజన్ ఉందా బీజేపీ రావటానికి బీజేపీ నుంచి కాంగ్రెస్ దగ్గర రావడమా కాంగ్రెస్ నుంచి కాంగ్రెస్ నుంచి మళ్ళీ బీజేపీలోకి ఎందుకు వచ్చారు వైఎస్ఆర్ గారు చనిపోయినారు ఒకటి తెలంగాణ డివైడ్ అయింది తెలంగాణలో ఇక మాకు కిషన్ రెడ్డి గారు కొద్దిగా ఆయన స్పీచ్లు అసెంబ్లీలో ఆయన స్పీచ్ వినడం ఆయన రాష్ట్ర అధ్యక్షుని ఉండడం కొద్దిగా ఆయన అంటే ఎందుకు ఒక రకమైనటువంటి ఒక కుటుంబ సభ్యుడిలా అనిపించింది ఆయన అంటే కొద్దిగా ఇన్స్ ఇన్స్పిరేషన్ కూడా తీసుకున్నాం ఆయన ఆధ్వర్యంలో రెండు వేల పద్నాలుగు అనుకోకుండా భారతీయ జనతా పార్టీలకు రావడం జరిగింది ఆయన ఆధ్వర్యంలో భారతీయ జనతా పార్టీలో జాయిన్ అయిన అవును కానీ అప్పుడు ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి సడన్ గా ఇలా బీజేపీలోకి వెళ్తే మనల్ని ప్రజలు ఏమంటారు ఏమిటి అనేది ఎవరిదైనా ఆలోచన కేవలం మీకు మాత్రమే వచ్చి ప్రజలందరి నిర్ణయం అండి నేను ఏం చేసినా కూడా ఖచ్చితంగా ప్రజల నిర్ణయం ప్రకారమే రాజకీయాల్లో నిర్ణయాలు తీసుకుంటా ప్రజల నిర్ణయమే నా నిర్ణయము భారతీయ జనతా పార్టీలో జగన్ వెళ్ళడం జరిగింది అప్పుడున్న పరిస్థితి బట్టి నేను టికెట్ శాసనసభ్యునిగా టికెట్ అడిగిన అనుకోకుండా టీడీ తెలుగుదేశం పార్టీతో అలయన్స్ అవడం అలయన్స్ అయిన వెంటనే మన ఆర్ కృష్ణయ్య గారిని తీసుకొచ్చి ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ప్రకటించి ఎల్బినర్ నియోజకవర్గం సీట్ ఇచ్చినారు అట్లా మాకు అవకాశం రాకుండా పోయింది అయినప్పటికీ సుధీర్ రెడ్డిని లక్ష్యంగా చేసుకొని ఎట్టి పరిస్థితులు ఆయన నోడగొట్టాలే ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాలు కానీ కబ్జా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వనరులు దోసుకుంటున్న ఈ శాసనసభ్యుని ఓడగొట్టకపోతే రాబోయే తరాలకు మనం తప్పు చేసినట్టు అవుతామని చెప్పి గట్టి నిర్ణయం తీసుకొని పార్టీ నిర్ణయం ప్రకారం ఆర్ కృష్ణ గారిని గట్టిగా మేము ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లి గెలిపించుకోవడం జరిగింది అప్పుడు కా కాంగ్రెస్ పార్టీ థర్డ్ ప్లేస్ పోయింది సుధీర్ రెడ్డి గారు థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉన్నారు ఆర్ కృష్ణయ్య గారు ఫస్ట్ ప్లేస్ లో విజయం సాధించారు మెయిన్ మీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కడండి మొత్తం సుధీర్ సుధీర్ రెడ్డి గారి దగ్గరేనా అట్లేం లేదండి సుధీర్ రెడ్డి అని కాదు ఆ స్థ ఆ ప్లేస్ లో ఎవరు ప్రజల ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకొని శాసనసభ్యునిగా గెలిపిస్తే ప్రజా వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ప్రజల్లో ఉండకుండా కొంతమంది కనుసన్నలో నడుస్తూ వ్యాపారాలకే పరిమితం అయితే ఖచ్చితంగా ఆ ప్లేస్ లో సుధీర్ రెడ్డి గానీ ఇంకెవరైనా గానీ ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకం చేస్తాం ఓడగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తాం మీ ఇద్దరికి అంటే పరిచయం ఉందా అండి ఎప్పుడైనా ఎదురుపడిన సందర్భం మాట్లాడే అయ్యో చాలా సార్లు అండి సుధీర్ రెడ్డి గారు అంటే నాకేం శత్రువు కాదు అతను మంచి సోదరు సోదరుని లెక్కనే చూసిన టూ థౌజండ్ నైన్ ఎన్నికల్లో కూడా ఆయన శాసనసభ్యునిగా నిలబడ్డప్పుడు నాయకత్వం ఆ విధంగా తీసుకుంటాను గట్టిగా నిర్ణయం తీసుకొని ఎవరైతే పార్టీ నిర్ణయం చేసిందో సుధీర్ రెడ్డికి టికెట్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆయన గెలిపియాలని చెప్పి అహర్నిశలు పనిచేసి ఆయన గెలిపించడం జరిగింది దాని తర్వాత మీకు తెలుసు వైఎస్ఆర్ గారు చనిపోవడం కాంగ్రెస్ పార్టీ కాకవీకలు అవడం తర్వాత వైఎస్ఆర్ పార్టీ రావడం తర్వాత తెలంగాణ రావడం ఇవన్నీ అనుకోకుండా జరిగిపోయినాయి అందులో తగ్గట్టు నేను భారతీయ జనతా పార్టీ నిజంగా రావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను నేను ఎప్పుడు అంటే రిగ్రెట్ గా ఫీల్ అవ్వలేదా ఎందుకు వచ్చాను స్టార్టింగ్ లో ఉండండి స్టార్టింగ్ లో కొద్దిగా అంటే నేను ఆల్రెడీ భారతీయ జనతా పార్టీలోనే పనిచేసిన ఫస్ట్ చిన్నప్పుడు నా స్టేజ్ అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ నా చిన్నతనం నుంచి కూడా పార్టీ అంటే చాలా ఇష్టము అందులో చేసిన కాబట్టి నాకు ఎక్కువ తేడా ఏం లేదు కాకపోతే ఒక పదిహేను పన్నెండు సంవత్సరాలు వెళ్ళి వచ్చిన కదా కొద్దిగా డిస్టర్బెన్స్ అయితే ఉండే లోకల్ గా నాయకత్వంతో అంతటా కానీ అది అవన్నీ ఒక పక్క ముందున్న కిషన్ రెడ్డి గారిని ఒక పక్క చూసుకొని సెట్ అయిపోయింది అందులోనే చాలా మంది అప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో బీజేపీ నుంచి నాకు టికెట్ రానప్పుడు చాలా మంది పెద్ద మనుషులు నన్ను కన్సల్ట్ చేశారు వై టిఆర్ఎస్ కు అభ్యర్థి లేకుండే మీరు రండి మీకు బీఫామ్ ఇప్పిస్తాను అప్పుడు అడిగారు అడిగినా కూడా నేను వెళ్ళలేదు కిషన్ రెడ్డి గారిని తీసుకున్నాను ఎందుకంటే కిషన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో పార్టీలో జాయిన్ అయినా వెంటనే పార్టీ చేంజ్ చేస్తే కూడా పబ్లిక్ లో ఒక నమ్మకం అనేది పోతుంది అందరు నాయకుల లెక్కనే మనని చూస్తారని చెప్పి నేను వదిలేసేసిన నేను ఆ రోజు వెళ్ళుంటే ఈ రోజు రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఉంటుంది 
ప్రజలు ఇచ్చిన పదవిని ఖచ్చితంగా నేను సద్వినియోగం చేసుకుంటా నేను టూ థౌజండ్ లో కూడా కారు కౌన్సిలర్ గా గెలిచిన తర్వాత మళ్ళా దాదాపు పదహారు సంవత్సరాలకు కూడా అదే ప్రజలు నన్ను గుర్తు పెట్టుకొని హైదరాబాద్ సిటీలో టిఆర్ఎస్ సభ కొనసాగుతున్న సమయంలో కేవలం అరవై ఒకటితో నేను ఓటమి చెందిన అంటే అది నేను ఓటమి లేక భావించలేదు అంటే ప్రజలు నన్ను ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అరే అన్న చేస్తాడు వంగ మగన చేస్తాడు అనే ఆ నమ్మకం ఏదైతుందో ఆ నమ్మకం నిజంగా ప్రజలు పోలేదు ఓటమి చెందినాక కూడా దిగులు చెందకుండా ఇంకా కసిగా పనిచేసిన ఆ కసిగా పనిచేసిన ఫలితమే రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో పదివేల దాదాపు పదివేలు ఓట్ల మెజార్టీతో కార్పొరేటర్ గా గెలిచిన అంటే ఓల్ సిటీలో గెలుస్తారండి పాత బస్తీల ఆడ ఓటింగ్ అనేది ఆడ ప్రజాస్వామ్యం అనేది రాజ్యాంగం అనేది ఆడ ఏముండదు ఆడ ఎన్నికలు బీఫామ్ వేయాలి బీఫామ్ వేసుకోవాలి ప్రచారం చేసుకోవాలి ఆడ ఓట్లు గుద్దుకోవడం ఆడ పదివేలు పన్నెండు వేలు పదమూడు వేలు మెజార్టీ వస్తుంది అంటే నమ్ముతారు కానీ శివారు మున్సిపాలిటీలో ఒక కార్పొరేటర్ కి అంత మెజార్టీ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా ప్రజలు నన్ను రిసీవ్ చేసుకున్నారు దాని తగ్గట్టుగా నేను వాళ్ళకు ఆ తేడా చూపిస్తున్నాను మరి టికెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా ఈసారి ఖచ్చితంగా నేను స్థానికంగా సీనియారిటీ ప్రకారం చూసుకున్నా కూడా భారతీయ జనతా పార్టీలో ఇప్పుడున్న పోటీదారులలో నేనే సీనియర్ లాస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఎన్నికల్లో శేఖర్జీ గారు పేరాల శేఖర్జీ గారు బా జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు ఆయన పెద్ద ఆయన మంచి పేరున్న వ్యక్తి అతను సంఘంలో పనిచేసిండు తన పార్టీ గురించి ఈశాన్య రాష్ట్రాలలో పార్టీ గురించి పనిచేస్తూ తన జీవితాన్ని సాక్రిఫైస్ చేసి పార్టీ గురించి పనిచేసిండు ఆయన వచ్చి ఎల్బినగర్ కావాలన్నప్పుడు మేము అందరం కొద్దిగా వ్యతిరేకించిన స్టార్టింగ్ లో చిన్నతనం కదా ఆ టైంలో వ్యతిరేకించిన ఎందుకంటే సీటు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో అట్లా వదిలిపెట్టాల్సి వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో కూడా ఇట్లా వదిలిపెట్టి వచ్చే పెట్టాల్సి వచ్చింది అని కొద్దిగా ఒక ఆరు నెలలు ఆయన వ్యతిరేకించినప్పటికీ రాను రాను నాకు అర్థమైంది జాతీయ నాయకత్వంలో ఆయనకు ఉన్న పేరు ప్రతిష్టలు అన్ని కలిపి ఆయనకు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఎమ్మెల్యే సీటు ఇవ్వలేరా మనం పోటీ పడి వేస్ట్ అని చెప్పి విరమించుకొని ఆయనకే మద్దతు తీయడం జరిగింది అప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఇప్పుడు మాత్రం ఏమీ ఇప్పుడు వదిలే ప్రసక్తి లేదు ఖచ్చితంగా ముందు వరుసలో ఉన్నా ముందు వరుసలో ఉంటా ఆ హరిహర పుత్రుని అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి సకల దేవతల ఆశీర్వాదం నా మీద ఉంది ఖచ్చితంగా నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది బీఫామ్ వస్తుందని భారతీయ జనతా పార్టీ అంటేనే మెజార్టీల గౌరవాలను మెజార్టీల మనోభావాలను కాపాడే పార్టీ ఆ పార్టీ టికెట్ రావాలని పార్టీలో శాసనసభ్యునిగా నేను గెలవాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా పోరాటం చేస్తున్నా కోరుకుంటున్నా పోరాటం చేస్తున్నా ఖచ్చితంగా కానీ అధిష్టానం ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా అంటే చాలా మంది ఏదో స్పీచ్లు ఇస్తారు అధిష్ట ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా మేము కట్టుబడి ఉంటాం అని బీఫామ్ పోయిన తర్వాత కట్టుబడి ఉండకుండా ఇండిపెండెంట్ వేయడము లేకపోతే ఇతర పార్టీలకు పోవడము లేకపోతే ఉండి అదే పార్టీ ఉండి వెన్ను పోటు పోవడం కూడా జరుగుతుంది నేను మాత్రం ఆ పని చేయ బట్ అధిష్టానానికి మీ మీద ఎంత నమ్మకం ఉంది అని అంటే అది మా పని తీరు బట్టి వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకుంటారండి ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఫోర్టీన్ ఎయిటీన్ లో ఉన్న పరిస్థితి భారతీయ జనతా పార్టీలో ఈరోజు లేదు తెలంగాణలో తెలంగాణలో ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ప్రజలను తీవ్రంగా హింస పెడుతున్నటువంటి ఈ యొక్క టిఆర్ఎస్ పాలనను అంత ముందించాలనే నిర్ణయము ఢిల్లీలో ఎప్పుడో తీసుకోవడం జరిగింది మొన్న హైదరాబాద్ జా జరిగినటువంటి జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల్లో కూడా గట్టి నిర్ణయం తీసుకున్నారు హైదరాబాద్ లో భారతీయ జనతా పార్టీ పాగ వేయాలి భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా ఎగరేయాలి భారతీయ జనతా పార్టీ ముఖ్యమంత్రిని ఈసారి ఎన్నికల్లో చూడాలి అనేది ఒక గట్టి నిర్ణయం ప్రధానమంత్రి గారు తీసుకున్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ తీసుకున్నది దాని తగ్గట్టుగానే అడుగులు వేస్తూ ఆ ఏమేమి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారో కొన్ని మేము చెప్పొద్దు కొన్ని మీకు తెలుసు మీడియా కాలేదు సో చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా కనపడుతుంది సార్ కానీ ఒకసారి ఎల్బి నగర్ గురించి మాట్లాడితే అపోజిషన్ లో ఇప్పటి వరకు రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని ఎలా ఢీకొంటారు మీరు ఎదుర్కోగలుగుతారా సుధీర్ రెడ్డి చాలా చిన్న విషయం అండి అవునా సుధీర్ రెడ్డి 
బయట ప్రపంచానికి సుధీర్ రెడ్డి అంటే ఒక 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 తెలియని అహంభావాలు ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు సుధీర్ రెడ్డి అంటే ఏంది సుధీర్ రెడ్డి అని ఎట్లా సుధీర్ రెడ్డి ఏంది అండి చాలా సింపుల్ సుధీర్ రెడ్డి తిరిగినా కదా గెలిపించిన ప్రజల నేను కూడా ఉన్నా నేను కూడా మద్దతు ఇచ్చిన టూ థౌసండ్ నైన్ లో ఆయన మెంటాలిటీ ఆయన క్షుణ్ ఆయన ఆయన ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి చేసిండు ఎక్కడెక్కడ ఏ విధంగా డెవలప్మెంట్ అయిండు వైఎస్ఆర్ ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా తన ఫైనాన్షియల్ విషయాల నుంచి గుర్తు చేసుకుంటే స్టిల్ ఈ రోజు వరకు కూడా ఆయన ఏమేమి ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాలు కార్యక్రమాలు కబ్జాలు ఇవన్నీ అన్ని కూడా క్షుణ్ణంగా తెలిసిన వ్యక్తిని నేను ఏకైక వ్యక్తిని అండి మార్చుకుంటాను ఆయన నాకైతే తెలిసి ఆయన కార్పొరేటర్ గా ఎన్నికైండు నేను కార్పొరేటర్ గా ఎన్నికైనా కౌన్సిలర్ గా ఎన్నికైనా ఆయన సెకండ్ టైం కార్పొరేటర్ గా ఎన్నికైండు నేను సెకండ్ టైం తక్కువ ఓట్లతో నడిపోయి థర్డ్ టైం కార్పొరేటర్ గా భారీ మెజార్టీతో గెలిచిన అసలు ఆయన శాసనసభ్యునిగా నిలబడ్డాడు హుడా చైర్మన్ గా అంటే వైఎస్ డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ గారు అవకాశం ఇచ్చారు ఎవరిని కూడా హాని చేయని వ్యక్తి వైఎస్ఆర్ గారు అంటారు కదా ఆయన నమ్ముకున్న వ్యక్తి ఈయన కాబట్టి ఈయనకు హుడా చైర్మన్ గా ఇచ్చిండు ఈయన లైఫ్ అక్కడ నుంచి చేంజ్ అయిపోయింది ఆర్థికంగా అంతకు ముందు పరిస్థితి తప్పకుండా చెప్తాను దాని తర్వాత ఆయన లైఫ్ చేంజ్ అయిపోయింది హుడా చైర్మన్ గా అయిన తర్వాత తన అహం చాలా ఆరోపణలే చేస్తూ ఉన్నారు ఇరవై వేల కోట్ల స్కామ్ చేశారని చెప్తున్నారు మీ దగ్గర ఏం ఆధారాలు ఉన్నాయండి దీనికి సంబంధించి సుధీర్ రెడ్డి గారు ఇలా చేశారని చెప్పడానికి ఒక ఆధారం కూడా ఖచ్చితంగా ఉండాలి ప్రజలు నమ్మాలంటే ఏ ఆధారం ఉంది మీ దగ్గర చాలా ఆధారాలు ఉన్నాయండి నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినా కదా సుధీర్ రెడ్డి గారి గురించి ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ నుంచి స్టిల్ మొన్న నిన్న నిన్నడు వరకు అనుకోండి ప్రతి ఒక్క వర్డ్ నాకు వర్డ్ టు వర్డ్ క్షుణ్ణంగా తెలుసు నాకు ఆయన గురించి ఆధారాలు లేని ఖచ్చితంగా రాజకీయాల ఆధారాలు లేకుండా మస్తు ఆరోపణలు చేస్తారు కానీ నేను ఇరవై వేల కోట్లు అనే వర్డ్ కి కట్టుబడి ఉన్నా దానికి సంబంధించి ఒక బుక్ రెడీ చేసిన చేస్తున్నా కొద్దిగా చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్స్ రావాలి వచ్చిన తర్వాత మీరు చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు మీడియా ద్వారా చెప్పడం కానీ కుదరదు కానీ నేను సిబిఐ కి దాంతో పాటు గవర్నర్ కి ఒక రిప్రజెంటేషన్ విత్ ఆధారాలతో సహా నేను అక్కడ సబ్మిషన్ చేస్తున్నా అక్కడ ఇస్తున్నా ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఎంక్వైరీ లో మీరు బయటపడతారు కదా మీరు చూస్తారు కదా ఇరవై వేల కోట్ల ఆస్తి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పటికి నేను బలగుద్ది చెప్తా ఉన్నా ఇరవై వేల కోట్లు కాదు ఇరవై వేల కోట్ల అవినీతి సొమ్ము ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గాల వర్గ ప్రజల రాబోయే తరాలు అనుభవించే వనరులు కూడా ఈయన దోసుకుంటున్నాడు స్పష్టంగా ముందు తరాలు రాబోయే తరాలకు కూడా ముందు తరాలు కూడా అనుభవించే వనరులు ఈయన దోసుకుంటున్నాడు మంచిగా ఒకటి చెప్పండి సార్ ఇన్ని చెప్తున్నారు కదా చాలా ఉన్నాయి ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు హుడా చైర్మన్ అయి అంటే ఒకటి ఒకటే ఇది అందరికి తెలుసు హుడా చైర్మన్ అయిన వెంటనే ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ప్రతిష్టాత్మకంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆధ్వర్యంలో బీజం పడ్డది డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఆచరణలో పెట్టి బ్రహ్మాండమైన ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఈరోజు ప్రజలకు అందుబాటులో వచ్చింది నిజంగా ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారితో పాటు వైఎస్ఆర్ గారు ఇద్దరు కలిసి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం ఒకరు ఆచరణలో పెట్టడం దాన్ని వద్దు అనకుండా ఆచరణలో పెట్టడం ఇద్దరు మహానాయకులు చేసినటువంటి కార్యక్రమంలో భాగమే ఈరోజు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కానీ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కు ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు హుడా చైర్మన్ ఈయన ప్రబుద్ధుడు సుధీర్ రెడ్డి గారు అబ్బా బాబా బాబా ఎక్కడ లేని దోపిడే అండి నేను అక్కడ స్థానికంగా ఉంటుంటా కదా నేను మహేశ్వర అప్పుడు నేను టూ థౌసండ్ నైన్ లో సుధీర్ రెడ్డి గారికి ఎంత పని చేసిందో నియోజకవర్గాల పునర్విజ విభజనలో భాగంగా ఆమె చేవెళ్ళ చెల్లెమ్మ నుంచి చేవెళ్ళ నుంచి మహేశ్వరం రావడం ఆమె విజయానికి ప్రముఖ పాత్ర పోషించిన నేను కాబట్టి నాకు తుగ్గుడల ఏం జరుగుతున్నాయి తుగ్గుడల మహేశ్వరం లా ఆ చుట్టుపక్కల ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఎట్టెట్ట తిరుగుతుంటే అట్టట్లా ఆయన ఆస్తులు పెరిగినాయి అప్పుడు నేను ఒకటే పార్టీలు ఉండి ఎట్లా ప్రశ్నిస్తారండి మరి ఇంత ఘోరంగా రైతులను మోసం చేసిండు ఎక్కడండి వందల ఎకరాలు వందల ఎకరాలు ఎక్కడ నీ జాగ నీ స్థలం నుంచి రింగ్ రోడ్ పోతుంది అనేసరికి రైతులు నలభై ఎకరాలు ముప్పై ఎకరాలు పది ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా పది ఎకరాలు ఉంటే రెండు ఎకరాలు ఇరవై ఎకరాలు ఉంటే నాలుగు ఎకరాలు అట్లా వందల ఎకరాలు ఇతను ఇతను సంబంధించి ఇంకొక వ్యక్తులు అండి ఆయన పేరు నేను చెప్పాను కానీ 
చెప్పదలుచుకోలేదు కూడా ఎందుకంటే నేను కూడా గౌరవించే వ్యక్తి కాబట్టి నేను చెప్పదలుచుకోలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ అండి అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు కాదండి వైఎస్ఆర్ గారు కాదు అది నేను ఓపెన్ చెప్పగలుగుతాం ఉండే ఈయనకు మద్దతుగా ఉండే ఈయన అవినీతి డబ్బులల్లా పాలు పంచుకునేది ఏం లేదు ఈయనకు మద్దతుగా ఉండే అవుట్రేట్ గా మద్దతుగా ఉండే దాంతో విచ్చలివిడిగా చెల్లరైపోయిండు ఉడాచర్యమైన గా ఉంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలను ఎన్నో రకాలుగా అవమానించిండు ఎన్నో రకాలు ఇబ్బంది పెట్టిండు అప్పుడున్న శాసనసభ్యుడు మల్లెడ్ రంగారెడ్డి గారి ఉంటూ ఉన్న అనుచరుల మీద అందరి మీద ఇబ్బందులు పెట్టిండు ఇబ్బందులు పెట్టి వందల కోట్లు అప్పుడు సంపాదించిండు అవన్నీ ఆధారాలు ఉన్నాయి అది ఒక అది ఒక టెన్ పర్సెంట్ అండి అవినీతి ఓ దాని తర్వాత అసలు వైఎస్ఆర్ గారు చనిపోయిన తర్వాత తను పవర్ ప్రాజెక్టులు పెట్టిండు ఎన్నో ఉన్నాయి అసలు ఇంకా 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 చాలా ఉన్నాయి కొన్ని ఇది ఒకటి మర్చుకు మాత్రమే చెప్తున్నా పవర్ ప్రాజెక్టులు కూడా సుధీర్ రెడ్డి గారు టూ థౌసండ్ నైన్ లో వైఎస్ఆర్ గారు చనిపోయిన వెంటనే మరి వైఎస్ఆర్ గారు సొమ్ము ఈయన దగ్గర ఉన్నదా మరి ఏదో చండీగఢ్ ఇతను పవర్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టిండు తీసుకున్నా టూ థౌసండ్ నైన్ లో ఆయన చనిపోయిండు ఒక మహానాయకుడు నా గురువు నాకు అన్ని ఆయన్నే నాకు అన్ని దైవం లాంటోడు అనే ఆయన చనిపోయిన సంవత్సరమే నువ్వు ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం తీసుకున్నావు అంటే నువ్వు ఇంత మోసగాడవో రేపు ప్రజలకు తెలవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఆయన ఇరవై వేల కోట్ల అవినీతి సొమ్ము ఆయన దగ్గర ఉంది అని నేను బల్ల గుద్ది చెప్తా ఉన్నా అది విత్ ప్రూఫ్స్తో సహా ఆయన కుటుంబం మొత్తం దింపేసుకున్నాడు గుడాచర్యమైన ఆయన వెంటనే ఆయన కుటుంబం అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళని అక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి దగ్గర కుటుంబం మొదలవుతుంటారు ఎందుకంటే నమ్మే నమ్మాలి కదా అంత సొమ్ము పెట్టాలంటే ఎవరి మీద నా మీద మీ మీద పెడితే ఇంకోరి మీద పెడితే కుదరదు కదా చేయించేస్తాం కదా ఆయన వైఎస్ఆర్ కుటుంబానికి చేయించినట్టు ఆయనకు కూడా ఇస్తామని ఆయనకు బాగా అవగాహన ఉంది మోసం చేసేవాడు కదా ఎంత ఉంటాయండి ఆస్తులు సుధీర్ రెడ్డి గారికి నేను చెప్తున్నా అండి ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు అవినీతి సొమ్మే ఉంది ఆయన సొంతంగా సంపాదించిన సొమ్మె ఎక్కడ లేదు అవినీతి సొమ్మె ఉన్నది ఇరవై వేల కోట్లు ఉన్నది ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజులో ఆయన అవినీతి బయటకు తీస్తాం జైలుకు పంపించడం మాత్రం ఖాయం రైట్ చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా స్ట్రాంగ్ గా చెప్తూ ఉన్నారు అండ్ ఇంకా కౌన్సిల్ విషయానికి వస్తే జిహెచ్ఎంసి ఫండ్స్ గురించి ఫైటింగ్ చేస్తున్నారు అసలు మాట్లాడేటప్పుడు కావచ్చు అంటే ఎందుకు ఇష్యూ అవుతుంది నిజంగానే అంటే ఎంత మాట్లాడినా ఫండ్స్ అనేవి రావాల్సింది పనులు చేయాల్సింది పైనుంచే రావాలి సో ఎంతవరకు మీరు సక్సెస్ అవుతారు అనుకుంటున్నారు అట్లా మాట్లాడింది అంటే ఒకటండి మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్తే ఆశ్చర్యపోతారు కానీ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ నగరంలో అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ జరుగుతున్న అవినీతి దేశంలో ఏ జిహెచ్ఎంసీలో కూడా జరుగుతలేదు ఏ కార్పొరేషన్లో కూడా జరుగుతలేదు అంత అవినీతి జరుగుతున్నది గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో ఏ రకంగా అంటారు అన్ని అన్ని రకంగా ఈరోజు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కు దాదాపు ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ దాదాపు కొద్దిగా అటు ఇటు ఆరు వేల కోట్ల బడ్జెట్ చూపించదు కానీ నిజంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కు వచ్చే ఆదాయం మొత్తం పక్క జిల్లాలకు మూడు జిల్లాలకు మాత్రం మూడు నియోజకవర్గాలు మాత్రమే పరిమితం అవుతున్నాయి ఎక్కడెక్కడండి ఒకటి కేటీఆర్ గారు సిరిసిల్ల హరీష్ రావు గారిది ముఖ్యమంత్రి గారిది సిద్దిపేట ఇక్కడ నిధులు పోతున్నంత గ్రేటర్ హైదరాబాద్ సొమ్ అంతా అక్కడనే ఉన్నది మీరు చూడండి ఆ నియోజకవర్గాల వై డెవలప్మెంట్ చూడండి హైదరాబాద్ చూడండి హైదరాబాద్ జనరల్ గా జరుగుతున్న అభివృద్ధి జరుగుతున్నది మీరు ఫ్లైఓవర్లు ఇవన్నీ కూడా జనరల్ జరిగేది ఫ్లైఓవర్లు ఎవరు నిర్మాణం చేయాలండి మీరు మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్నా ఫ్లైఓవర్లు ఎవరు చేయాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చాలా వరకు డెవలప్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి కదా ఇది కామన్ ఆలోచన కూడా ఫ్లైఓవర్లు నిర్మాణం చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంటది ఎందుకంటే ప్రభుత్వంకి ఆర్ఎన్బి నుంచి రోడ్లు ట్యాక్స్ కాబట్టి ప్రభుత్వం నిర్మాణం చేయాలి కానీ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఆదాయం అంతా తమ జేబులో వేసుకుంటున్నది గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పనులన్నీ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మీద పెడుతున్నది ఆ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ నిధులు ఎక్కడి అంటే బ్యాంక్ లోన్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నారంటే హెడ్ ఆఫీస్ తో సహా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి పార్కులు బిల్డింగ్లు అన్ని కూడా ఈరోజు బ్యాంక్ లో తాకట్టు పెట్టిన పరిస్థితి అసలు నిజంగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు చేస్తున్న అభివృద్ధికి ఏ బ్యాంక్ లోన్ అవసరం లేదు నిజంగా జిహెచ్ఎంసీకి పూర్తిగా తన సొంత సొమ్ముతో తన ఆదాయంతో చేయాల్సిన అభివృద్ధి పనులు అన్ని కూడా బ్యాంకు లోన్ల ద్వారా చెప్పిస్తూ ఈ జిహెచ్ఎంసీకి వస్తున్న ఆదాయం మొత్తం కూడా 
ఓల్డ్ సిటీకి లేకపోతే ఆ మూడు నియోజకవర్గాలకు ఆరు వేల కోట్ల బడ్జెట్ అంటున్నారు మిగులు బడ్జెట్ అనేది ఎక్కడ లేదా ఎక్కడ మిగులు బడ్జెట్ అండి హైదరాబాద్ తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు మిగులు బడ్జెట్ ఉండే ఇప్పుడు మిగులు బడ్జెట్ లేదు ఏం లేదు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగిన అరే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఇప్పటి వరకు నుంచి ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చి నుంచి దాదాపు ఐదు ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు దాటిపోయింది ప్రభుత్వ ఆస్తుల నుంచి జిహెచ్ఎంసీకి ట్యాక్స్ లో రూపంలో రావాల్సిన నిధులే ఇస్తలేరు ఇక్కడ నుంచి వచ్చి నిధులు వేసుకోపోతున్నారు పక్కన పెట్టండి కనీసం వాళ్ళ ప్రభుత్వ సంస్థల నుంచి వచ్చే రావాల్సిన ట్యాక్సులు కూడా ఇక్కడ వస్తు కడతలేరు అని చెప్పి నేను లోకేష్ కుమార్ గారి సిటీ కమిషనర్ లోకేష్ కుమార్ గారిని నిలదిస్తే ఆర్టీఐ ద్వారా ఇచ్చి క్లియర్ గా ఇచ్చింది ఐదు వేల ఆరు వందల కోట్లు ప్రభుత్వం నుంచి కేవలం పన్నుల రూపంలో రావాల్సినవి మేము కౌన్సిల్ లో ప్రశ్నిస్తే తను ఇది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు ట్యాక్సులు కదండి మేము జగన్ ని కూడా అడగాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఒక లెటర్ పెట్టాలి మరి వాళ్ళు కూడా కొద్ది గట్టాలి ఇలాంటి ప్రశ్నలు తప్పితే వేరే ఇట్లాంటి జాబులు తప్పితే వేరే ఎటువంటి ఏమి ఉండేయండి ఓల్డ్ సిటీ అయితే మీకు తెలియదండి మీకు జిహెచ్ఎంసీల ఆదాయం అంతా ఒక పక్క వస్తున్నది నిధులు దుర్వినియోగం అవుతున్నాయి రోడ్ వేసి రోడ్ మంచిగా ఉన్న రోడ్ని తీసి మళ్ళ వేయడం డ్రైనేజ్ మంచి లైన్ ఉన్న తీసి మళ్ళ వేయడం ఇట్లా నిధులు దుర్వినియోగం పడుతున్నది ఓల్డ్ సిటీలో చార్మినార్ జోన్ లో చార్మినార్ జోన్ లో నియోజకవర్గం మరి అండి మేమంటున్నాం అంటే ట్యాక్సులు రాని ఏరియాకు ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇవ్వకండి మీకు 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 చాలా సార్లు వింటారు మీరు ఎన్టీవీ ఒకటి అప్పుడు ఆ మధ్యలో వీడియో కూడా ఇచ్చినారండి ఓపెన్ గా స్టేట్మెంట్ ఎంఐఎం ఎంఎల్ఏ శాసనసభ్యుడు ఓపెన్ గా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిండు హైదరాబాద్ పాత బస్తీలో మీరు కరెంటు బిల్లులు కడుతున్నారా ఎన్నికల ప్రచారంలో లేదు సార్ నీళ్ళ బిల్లు కడుతున్నారా లేదు సార్ జిహెచ్ఎంసీ ఇంటి ట్యాక్సులు కడుతున్నారా లేదు సార్ ఇంకేమైనా ప్రభుత్వానికి ఏమైనా ఇంకా వేరే ఏమైనా ట్యాక్సులు కడుతున్నారా లేదు సార్ మీకు ఏమైనా బండి లైసెన్స్ ఉన్నాయా ఎవరైనా అడుగుతున్నారా లేవు సార్ ఈ లేవు సార్ లేవు సార్ ఎందుకు ఇక్కడ ఎంఐఎం గెలుస్తున్నందుకే మీకు ఒక్క రూపాయి ట్యాక్స్ మీ మీద పడతలేదు మీరు పక్క నియోజకవర్గాల్లో పక్క జోన్లలో శివారు మున్సిపాలిటీలు వై చూడరి ఆలో వాళ్ళు ట్యాక్సులు కడుతుంటే మనం బతుకుతున్నామని ఓపెన్ గా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది ఎంఐఎం శాసనసభ్యుడు అయినప్పటికి కూడా మరి చాలా మెజార్టీలో చెల్లం వస్తలేదు ఇంకా ఎందుకు వస్తలేదు నాకైతే అర్థమవుతలేదు కానీ ఇదే ప్రతిసారి లేవని ఎత్తా ఉన్నాం మేము అందుకోసమే నిధుల విషయంలో మేము క్లియర్ గా అడుగుతున్నాం వాళ్ళని మీరు ట్యాక్సులు ఎక్కడ వస్తున్నాయో అక్కడ ఆ ప్రాంతానికి ప్రియార్టీ ఇవ్వండి ప్రియార్టీ ఇచ్చి మాకు మినిమం ఫెసిలిటీస్ లేవండి ఈరోజు సుధీర్ రెడ్డి గారు సంకలు కొట్టుకుంటా ఉన్నారు సంకలు గుద్దుకుంటా ఉన్నారు ఓ మేము ఫ్లైఓవర్లు వేస్తున్నాం ఈరోజు నిన్ననే ఒకటి ఒకటి వచ్చింది పెద్ద హాస్పిటల్ హాస్పిటల్ ఏదో మేము ఇక్కడ నుంచి ఎవరైనా శివారు జిల్లాల నుంచి కానీ ఇక్కడ నుంచి పోవాలంటే గాంధీ హాస్పిటల్ ఉస్మానియా పోవాలి కానీ పెద్ద హాస్పిటల్ ఇక్కడ ఏడు ఎనిమిది ఇరవై ఇరవై ఆరు ఫ్లోర్ల అంతస్తులతో పెద్ద హాస్పిటల్ ఇక్కడ వస్తుంది అని అవి జనరల్ గా వచ్చేటి వస్తాయండి ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పిన హైదరాబాద్ లో జర జనరల్ గా జరిగే అభివృద్ధి జరుగుతుంది కానీ ట్యాక్సులు కట్టే ప్రజలకు మినిమం ఫెసిలిటీస్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఈ కార్పొరేషన్ మీద ఉంది ఆ మినిమం ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వకపోవడం మూలంగానే మేము కార్పొరేటర్లు అందరం కూడా జిహెచ్ఎంసీ లో మేయర్ ను నిలదీస్తా ఉన్నాం నిధులు కావాలంటున్నాం డెవలప్మెంట్ చేయాలంటున్నాం కోటి ఆశలతో భారతీయ జనతా పార్టీ కార్పొరేటర్లను ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి జరుగుతలేదు గత కార్పొరేటర్లు అవినీతి పూ మీద పూ పడక పడకేసి కూర్చున్నారు కొత్త కార్పొరేటర్లు గెలుస్తారని చెప్పి పదకొండుకు పదకొండు మా మీద నమ్మకం పెట్టి గెలిపిస్తే ఇక్కడ నిధులు ఇవ్వకుండా తాత్సారాలు చేస్తూ హైదరాబాద్ కు వచ్చే సొమ్మును అంతా ప్రభుత్వ ఖజానాకు తరలిస్తుంటే దానికి కాపులా ఉండాల్సిన మేయర్ గారు ఏదో అంగుటి లెక్క మేయర్ అమెరికాలో చదువుకొని వచ్చింది నేనేదో పెద్ద గొప్ప నాయకురాలని అనుకుంటది నిజంగా మేము ఫస్ట్ నేను కార్పొరేటర్ గా ఎన్నికైనప్పుడు నాకు కేశవరావు గారు వాళ్ళ ఫాదర్ అంటే చాలా మర్యాద రెస్పెక్ట్ అండి ఎందుకంటే వైఎస్ఆర్ డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ తో కలిసి తిరిగిండు పీసీసీ అధ్యక్ష ఆయన ఆధ్వర్యంలో మేము పనిచేసినాము అటువంటి వ్యక్తి కూతురు మేయర్ అయింది అవే భావాలు ఉంటాయి అనుకున్నాం కానీ మరి ఇట్లా బానిస మేయర్ ఉంటా ఉంటదని చెప్పి మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మేము ముమ్మాటికి మొన్న కౌన్సిల్ లో కూడా అన్న ఆమె చాలా ఫీల్ అయింది ఆమె 
మొన్న బడ్జెట్ సమావేశాల్లో కూడా మధుసూదన్ రెడ్డి నువ్వు ఇట్లా అంటావు అనుకోలే అంటే ప్రజల విషయంలో మేము ఏం వెనుక ముందు ఏం చూడం బరాబర్ అంటాం నువ్వు సత్పరిపాలన చెయ్యి మేయర్ గా మీ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తే మేమంటే మేము తప్పు చేసిన వాళ్ళం అవుతాం కానీ నువ్వు మీరు తప్పు చేస్తున్నారు బడ్జెట్ మూడు నెలల ముందు మూడు నెలల తర్వాత పెట్టాల్సిన బడ్జెట్ ముందు తీసుకొచ్చి పెట్టడం గ్రేట్ ఇంత నూట యాభై డివిజన్లు ఉన్న కార్పొరేటర్లను కార్పొరేటర్ ఇంత పెద్ద కార్పొరేషన్ ను నిర్లక్ష్యం చేస్తూ నెల రెండు నెలలకు ఒకసారి సమావేశం పెట్టి ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకోవాల్సిన ఈ కౌన్సిల్ కౌన్సిల్ ఐదు నెలలకు ఆరు నెలలకు ఎందుకు మాకు భయపడేయండి భారతీయ జనతా కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ కార్పొరేటర్లకు భయపడే పక్క హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది మీరు మీరు బాగా హైలైట్ చేయాలండి మేయర్ గారు భయపడుతున్నారు బరాబర్ మేయర్ గారు భయపడుతున్నారు చేస్తా ఉంటాం అండి మేయర్ గారు భయపడతా ఉన్నారు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా మేయర్ గారు మీకు నిజంగా నేను నేను కౌన్సిల్ లో అడిగినా అండి ఆమె బదిలిచ్చి సరిపోదండి నెల నెలకు రెండు నెలలకు ఒకసారి కౌన్సిల్ సమావేశం పెట్టమనండి ఎన్ని సార్లు ఉంటుంది అసలు కౌన్సిల్ కంపల్సరీ రెండు నెలలకు ఒకసారి పెట్టాలండి టూ మంత్స్ ఇది పెద్ద మీరు రూల్స్ మీకు సీట్లు తక్కువ వచ్చినాయి అని మీరు రూల్స్ మీకు ప్రభుత్వం ఉంది మీకు పైన అధికారం ఉంది ఇరవై మంది ఇరవై రెండు మంది ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీలో గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలను కూడా కలుపుకొని మీ గుడ్డి మెజార్టీ ఉంది అని చెప్పి మీరు పైన అసెంబ్లీలో మీరు రూల్స్ పాస్ చేసుకుంటే అయిపోతుందా మేము గెలిచినాక మీరు రూల్స్ పాస్ చేసుకోవడం ఏందండి అట్లా రూల్స్ ఏమైనా పాస్ చేసుకుంటే చెప్పలేం కానీ రెండు రెండు నెలలకు ఒకసారి ప్రజా సమస్యల మీద పోనీ రూల్స్ పక్కన పెట్టండి ఇంత పెద్ద కార్పొరేషన్ అండి ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి మొన్న మీరు చూసిరు సికింద్రాబాద్ లో ప్రమాద ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయి తొమ్మిది మంది అమాయక ప్రాణాలు ఢిల్లీ నుంచి బాంబే నుంచి ఆంధ్ర నుంచి మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చిన అమాయక జనాలు ఆ లాడ్జ్ లో ఉండి రాత్రికి రాత్రి వాళ్ళ నిద్రలోనే కాళీ బూడిద అయిన సంఘటనలు మీరు చూసిరు మొన్న సికింద్ర అదే సికింద్రాబాద్ ప్రాంతంలో రామ్ గోపాల్ పేటలో ఏం జరిగింది చూసిరు ఇవన్నీ అవినీతి టౌన్ ప్లానింగ్ లో విచ్చలవిడ విచ్చలవిడిగా అవినీతి జరుగుతా ఉన్నది విచ్చలవిడిగా రోజుకు వంద కోట్ల రూపాయలు టౌన్ ప్లానింగ్ లోనే జిహెచ్ఎంసిలోని ప్రధాన కార్యాలయంలోని జిహెచ్ఎంసిలోని వంద కోట్లు వాళ్ళ కనుసనల్లో వంద కోట్ల రూపాయల అవినీతి చేతులు మారుతా ఉన్నాయి బాహటంగా చెప్తున్నారు డైరెక్ట్ గా అంటున్నారు ఎలాంటి ఎదురు కాలేదా మీకు ఎలాంటి ప్రశ్నలు వాళ్ళ నుంచి ధైర్యం ఉంటే అడుగుమని చెప్పండి మీ దగ్గరనే చర్చకు రమ్మని చెప్పండి మేయర్ గారిని రమ్మని చెప్పండి బదిలిస్తా లేకపోతే టౌన్ ప్లానింగ్ సూపర్ సుపీరియర్ ఆఫీసర్ ఎవరు ఉంటే రమ్మని చెప్పండి లేకపోతే కమిషనర్ లోకేష్ కుమార్ గారిని నాకు చాలా కమిషనర్ గారు అంటే చాలా గౌరవం అండి ఎందుకంటే తను చాలా సిన్సియర్ కానీ తప్పదు పైన ప్రభుత్వం ఏం చెప్తే అది చేయాల్సిన పరిస్థితి ఆయనకు ఉంటుంది మేము ఆ కమిషనర్ గారికి గౌరవం ఇస్తాం ఖచ్చితంగా అందుకోసం మేడం కౌన్సిల్లో కూడా ఆయన మీద మాకు సానుకూలతనే ఉంటుంది ఆయన రమ్మని చెప్పండి చర్చకు రమ్మని చెప్పండి మీ సుమన్ టీవీలో రమ్మని చెప్పండి ఇక్కడే కూర్చుందాం నేను చేసిన ఆరోపణలకి ఏదో సాక్ష్యం లేకుండా అంటున్నానని చెప్పి ఒక్కటని చెప్పమని చెప్పండి దాని గురించి ఖచ్చితంగా అడుగుతారండి ఎందుకనంటే ఆ రోజు మీరు మాట్లాడింది ప్రత్యేకంగా ఒక రోజు మేబీ నైన్ మంత్స్ అయిందా హార్డ్ గా జరిగి మేయర్ గారు మేయర్ గారితో మీరు మాట్లాడము ఏం మాట్లాడండి ఏం మాట్లాడారు మీరు అది ఎంత వైరల్ అయిందో ఆ వార్త స్లామ్ చేస్తూ ఉన్నారు టీఆర్ఎస్ నేతలు ఉంటే నేను ఇప్పటికి చెప్తున్నా అండి నేను అందులో ఆ వర్డ్ ఏమన్నా రాంగ్ నేను చాలా నేను చాలా తెలుగు మేధావులను తెలుగు పండితులను చాలా మందిని అడిగిన గురువుగారు దమ్ము ధైర్యం ఏమంటే రాంగు కూడా ఇది మహిళల మీద ప్రయోగించొద్దా అని దాంతో పాటు కండవ అనే ఒక మాట కూడా నేను నేను దాని గురి చెప్తాను ఇది మహిళల మీద కానీ మహిళ మహిళ మేర్ మీద ఈ పదాలు వాడడం తప్ప అని చాలా మంది గురువులను అడిగిన నేను అంటే ఏముందండి దమ్ము ధైర్యం ఝాన్సీ లక్ష్మి ఆడవాళ్ళు అంటే ఏంటండి ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి రాణి రుద్రమాదేవి వాళ్ళకి దమ్ము ధైర్యం ఉండే కదా రా యుద్ధాలు చేసారు మరి అటువంటి దమ్ము ధైర్యం మీకు లేదా అని అడిగిన తప్ప నేను ఆమె మా సోదరి ఆమె మా కేశవ గారు గారి కూతురు కొద్దిగా మిగతా కార్పొరేటర్లు రెచ్చగొట్టేసరికి ఆమె చాలా ఫీల్ అయిపోయింది ఫేసు దీనంగా పెడితే 
ఆమెకి ఎందుకు కొద్దిగా పాపం మేయర్ గారు కదా మా సోదరి కదా క్షమాపణ చెప్తే సార్ నేను తప్పు మాట్లాడకుండా నాకు ఆ గుణం ఉందండి కొద్దిగా ఎదుటోళ్ళు బాధపడుతున్నారంటే ఎంబడే చలించిపోతా అది శత్రువైనా కానీ ఈవెన్ సుధీర్ రెడ్డి ఆడ కూర్చొని పొలిటికల్ గా ప్రథమ శత్రువు ఎమ్మెల్యే గారే అండి నాకు మా ఎమ్మెల్యే గారే ఆయన కూర్చొని అక్కడ దీనంగా పెట్టినా కూడా ఎంబడే నేను డౌన్ అయిపోతా నాది ఒక మైనస్ అది ఒకటి ఉన్నది మా మేయర్ గారిని చూడగానే పాప అనిపించింది ఎంబడే ఎంబడే మా సోదరికి ఏమైనా తప్పుంటే క్షమాపణ చెప్తున్నా నేను అనలేం ఎన్కాడ్ గేయను క్షమాపణ తప్ప చెప్పాలనే ధైర్యం కూడా నాకు ఉన్నది మీరు కూర్చోరు అని చెప్పి అన్నది అందుకే తర్వాత ఏంటండి నేను అన్నది నిజమే అండి నేను ఏమ నేను ఎక్కడ వాడిన ఆ పదము మంత్రులను శాసన సభ్యులను కాదని కార్పొరేటర్లతో కలిసి నియోజకవర్గాల్లో డివిజన్లలో తిరిగే దమ్ము ధైర్యం మీకుందా అని అడిగిన ఆమె ఏమన్నా ఉందండి చాలా ఉందండి మీరు తప్పు మాట్లాడుతున్నా నాకు చాలా ఉంది అని అన్నది ఆమె మీరు చూడండి రికార్డ్స్ తీసి చూడండి లాస్ట్ టూ మంత్స్ లాస్ట్ టూ మంత్స్ క్రితము వాళ్ళ టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలే అడ్డుకున్నారు మేయర్ గో బ్యాక్ మేయర్ గో బ్యాక్ మేయర్ డౌన్ డౌన్ గో బ్యాక్ మేయర్ మరి ఎంబడే ఆమె భయపడి వచ్చేసింది నేను నేను అప్పుడు అప్పుడు తొమ్మిది నెలల క్రితం అన్నది అయితే అన్నాను రెండు నెలల క్రితం రుజువైంది కదా వాళ్ళ పార్టీ కార్యకర్తలే గో బ్యాక్ మేయర్ అన్నారు డౌన్ డౌన్ అన్నారు చాలా సార్లు కలిసిన అండి పబ్లిక్ ఇష్యూస్ మీద చాలా సార్లు కలిసిన ఏ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిన నాకు మొన్న బడ్జెట్ మీటింగ్ లో కూడా ఇంకోసారి నా దగ్గరకు రాకన్నది ఆమె ఒక భాష వాడింది బడ్జెట్ మీద బీజేపీ కార్పొరేటర్లకు అవగాహన లేదు అన్నది ఒక బీజేపీ కార్పొరేటర్ గా భారతీయ జనతా పార్టీని భారతీయ జనతా పార్టీ కార్పొరేటర్లను అవమానిస్తే మేమెందుకు కోరుకుంటామండి మాకు అవగాహన ఉందో లేదో మళ్ళొక రెండు రోజులకు మూడు రోజులకు పెట్టు ఓ రెండు రోజులు పెట్టు ఈ బడ్జెట్ మీద చర్చ పెట్టాలంటే రెండు మూడు రోజులు పడుతుంది పెట్టు మా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంది మేము బడ్జెట్ మీద మేము చెప్తాం కానీ మీరు ఇదంట కదా వేలు ముద్ర అంట కదా కేటీఆర్ గారు ఏది చెప్తే అది మీరు వేలు ముద్ర లెక్క పెట్టేస్తారంట కదా అని చెప్పి అన్నాను అన్నందుకు ఆమె బాగా తెగ బాధపడిపోయింది బాధపడిపోయి ఇంకోసారి నువ్వు నా ఆఫీస్ కు రావద్దు అన్నది నా ఛాంబర్ కు రావద్దు అన్నది ఆమె కోపం ఆమె కోపం ఎంత ఉందో ప్రేమ కూడా అంతే ఉంటది కోపం ఎందుకు ప్రేమ నేను కూడా ఆవేశంగా అన్నాను ఏం రాంతి అమ్మా మీ ఛాంబర్ కు వచ్చి మీ ఆఫీస్ ఆఫీస్ కు వచ్చి చాలా సార్లు రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిన ఏం ఇప్పటి వరకు ఏ మోరుగా పెట్టినావు అని ఒక్క రిప్రజెంటేషన్ అని మీరు నేను ఇదే మేయర్ కు మళ్ళీ అడుగుతా ఉన్నా మీ ద్వారా ఒక్కసారి అన్నా మీరు తిరిగి చూసుకోండి నేను ఇచ్చిన రిప్రజెంటేషన్ మీద ఒక్కటన్నా మీరు శాంక్షన్ ఇచ్చిరా సాక్షాత్ అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం దాని గురించి ఖచ్చితంగా అడగాలి సార్ ఈ చిన్న రిసిప్ట్ పెద్ద రిసిప్ట్ ఇష్యూ ఏంటండి ప్రధానంగా వస్తున్నటువంటి ఆరోపణ ఏవైతే చిన్న రిసిప్ట్లు వస్తాయో అవేమో టెంపుల్ కానీ చూపిస్తారు పెద్ద రిసిప్ట్లు అన్ని కూడా వంగ మధు గారు మొత్తం వాళ్ళ ఖాతాలో వేసుకుంటూ ఉన్నారనేది ప్రధాన ఆరోపణ ఇక్కడ టెంపుల్ వాళ్ళ ఖాతా అంటే నాకు అర్థం కాదు మీ సొంత ఖాతాలు సొంత ఖాతాలు సంతోషం ఇది వినున్నారు కదా మీరు మేజర్ గా వచ్చిన ఇష్యూ ఇది వంగ మధు గారి మీద మా డాక్టర్ అంటే ఫేక్ సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నాం మా డాక్టర్ సాబ్ ఒకరు సుధీర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు అండి ఆయన మొన్ననే డాక్టరేట్ డాక్టరేట్ ఇచ్చారు చెట్లు ప్రకృతిని బాగా ఆస్వాదిస్తాడంట ఇతను ప్రకృతి ప్రేమికుడు అంట బాగా చెట్లు నాటే కార్యక్రమం చెరువులు సుందరీకరణ కార్యక్రమం పార్కుల నిర్మాణ కార్యక్రమంలో ఇతనికి డాక్టరేట్ పట్టా ఇచ్చారు అది ఎవరండి అమెరికా యూనివర్సిటీ నేను కూడా తెచ్చుకుంటా మా డ్రైవర్ కూడా డబ్బులు పెడతా మా డ్రైవర్ కూడా నేను సేమ్ డాక్టర్ అంత అవసరం ఉందంటారా సుధీర్ రెడ్డి గారు అదే అదే చెప్తున్నా ప్రజల్లో పూర్తిగా తెరమరగ అవుతున్నా పూర్తిగా వ్యతిరేకం అవుతున్నా అనేసరికి అన్ని గుర్తుకొస్తాయి ఎవరో పనికిరానోడు ఎంబడి ఉంటాడు కదా వాళ్ళు ఐడియాలు ఇస్తా ఉంటారు అందుకోసమే ఇది వచ్చింది డాక్టరేట్ అవిట్లలో వస్తాయి ఆయన వచ్చినాయి సరే ఆ డాక్టరేట్ గురించి నేను మళ్ళీ ఒకసారి మీరు మీరు ప్రశ్న అడుగు దాని గురించి ఎందుకు వచ్చిన అడుగు తర్వాత చెప్తా ఈ పెద్ద రిసిప్ట్లు చిన్న రిసిప్ట్లు అంటే ఇదేనండి వంగ మధుసూదన్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి హరిహర క్షేత్ర అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం అంటే హరిహర క్షేత్ర చార్టబుల్ ట్రస్ట్ తన ముప్పై ఐదో ఏటనే 
ఒక ట్రస్ట్ ఓపెన్ చేసి భాగ్యనగరంలోనే అత్యంత ఆధ్యాత్మికత పెంచే కార్యక్రమంలో భాగంగా హరిహర పుత్రుని సతీ సమేత అంటే హరిహర పుత్రుల వారధులు హరిహర పుత్రుల రెండు కుటుంబాలు హరిహర హరిహరులు కుటుంబాలు నిలిచి ఉండే ఒక దేవాలయం గొప్ప దేవాలయం నిర్మాణం చేసిన దాన్ని నేను గొప్పగా చెప్పుకుంటాను నాకు ఆ భగవంతుడు ఆశీర్వాదం ఇచ్చిండు నిజంగా నేను నేను ఇంత పెద్ద దేవ ఎందుకంటే నేను కొద్దిగా ర్యాష్గా కొద్దిగా ఎవరైనా వెంట ముక్కు సూటితోటి ప్రతిపక్షంలో ఉంటూ అధికార పార్టీని అంతటా ఎదుర్కొంటూ ఎన్నో కేసులో ఇరికినా కూడా నా ముక్కు సూటితనం అనేది ఇప్పటివరకు నేను తగ్గకుండా అదే దారిలో పోతా ఉన్నా అందులో భాగంగా ఈరోజు నేను అటువంటి వ్యక్తిని నేను అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం నిర్మాణం చేసి ఇచ్చినమ్మా నాకు పెద్ద గొప్ప అవకాశం ఆ భగవంతుడు ఇచ్చిండు దాదాపు పదిహేను నుంచి పదహారు కోట్ల రూపాయలు ఈ భాగ్యనగరంలో తెలంగాణలోనే నూతన నిర్మాణం నవ నిర్మాణం పురాతన దేవాలయాలు చాలా ఉండొచ్చు అల్వాల్ దేవాలయం ఉంది అంబర్పేట్ ఉన్నది రామతపుర్ ఉన్నది అంత మెట్టుగూడలో ఉంది కానీ లేటెస్ట్ గా నిర్మాణం చేసి దాదాపు ఎకరం స్థలంలో నిర్మాణం చేసిన ఆ నిర్మాణంలో భాగంగా అయ్యప్ప స్వాములు చాలా మంది చుట్టుపక్కల అందరు కూడా నన్ను ఒక అయ్యప్ప స్వామి లేక చూస్తారు గుడికి చాలా మంది సోదరులు సోదరులు సోదరి మనులు అందరు వస్తుంటారు నన్ను చూస్తే అయ్యప్ప స్వామి లేక చూసినట్టు అనిపిస్తుంది చాలా సందర్భాల్లో నన్ను టెంపుల్ కి వచ్చినప్పుడు అన్నారు నాకు నిజంగా నేను జన్మ ధన్యమైంది అనుకున్నా అటువంటి ప్లేస్ నాకు వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా సుధీర్ రెడ్డి ఒక శత్రువు సుధీర్ రెడ్డి గారు నాకు ఒక పెద్ద శత్రువు ఆయన అక్కడ లోకల్ గా ఉండి ఇంటుంటాడు ఎన్నో దేవాలయ కార్యక్రమాల్లో ఆయన కూడా పిలిచిన దేవాలయం నిర్మాణం అయినప్పుడు ప్రధాన ద్వారం పెట్టినప్పుడు ఆయనతోనే కొబ్బరికాయలు కొట్టించిన అయినప్పటికీ ఆ దేవాలయం నేను వ్యతిరేకంగా అయ్యేసరికి దేవాలయంలో ఒక యాభై లక్షల రూపాయలు కులి కుతుబ్ష నిధుల నుంచి అప్పట్లో మాజీ కౌన్సిలర్ గుండు ఉంటే ఒక పెద్ద ఆయన పట్టుకొని నాకున్న అధికారాలతో పెద్ద ఆయన పట్టుకొని ఒక యాభై లక్షల రూపాయలు సీసీ రోడ్లు శాంక్షన్ చేసుకుంటే వెంటనే అసలు ఆ కాంట్రాక్టర్ వచ్చి మెట్రియల్ వేసి కొబ్బరికాయ కొట్టే మూమెంట్లో వచ్చేసి ఎమ్మెల్యే కొబ్బరికాయ కొట్టమంటే కొబ్బరికాయ కొట్టకుండా రిటర్న్ వెళ్ళిపోయి ఆ నిధులను వేరే తరపు మళ్ళించిన ఘనత ఈ ఎమ్మెల్యే గారిది ఆటోమేటిక్ గా చుట్టుపక్కల చెప్తుంటారు అయ్యో మదన్న ఇందన్న మదన్న అంటే గొప్ప నా అయ్యప్ప స్వామిన అదన్న ఇదన్న అని చెప్తుంటే ఎట్లా నేను టార్గెట్ చేయాలి ఆయన కొట్టే నా దగ్గర ఇంకా వేరే ఏం దొరకవు కావాలని చేసిన నేను ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తా అండి ఎట్లన్నా దెబ్బ కొట్టాలని ఒక పనికిరాని మాజీ కార్పొరేటర్ వాడు ఉన్నాడు అటు మా నియోజకవర్గంలో అతని పేరు కూడా నేను చెప్పదలుచుకోలేదు తన ద్వారా అనిపించిండు ఎమ్మెల్యే గారు అనిపించింది నాకు కూడా తెలుసు అంతకుముందు ఆయన అంతకుముందు కూడా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వాళ్ళ పేమెంట్ బ్యాచ్తో అనిపించిండు తర్వాత మొన్న కార్ మాజీ కార్పొరేటర్తో అనిపించిండు సత్యదూరం అండి హరిహర పుత్రులు ఆ దేవాలయంలో నిధులు తిన్నా నిధులు తిన్నారని ఆరోపణ చేసినా ఖచ్చితంగా దానికి ఫలితం అనుభవిస్తారు నాస్తికులకు దగ్గర భక్తులకు దూరం ఉంటాడండి సుధీర్ రెడ్డి గారు నేను ఇంకో ఛాలెంజ్ కూడా చేస్తున్నా సుధీర్ రెడ్డి గారిని ఒక సంవత్సరం నేను చైర్మన్ గా బాధ్యతలు ఇస్తా పూర్తి బాధ్యతలు విత్ చెక్ పవర్ తో సహా ఇస్తా చైర్ ఎమ్మెల్యే గారికే ఇస్తా ఆ హరిహర క్షేత్ర అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయానికి చైర్మన్ గా మీరు ఉండండి ఆ దేవాలయానికి వస్తున్న నిధులేంది ఖర్చేంది మీరు చూడండి మా ధర్మకర్తలు అందరు కూడా చాలా సార్లు అన్నారు అన్న ఇంత పెద్ద మాట అంటే మనం ఎందుకు ఊరుకోవాలి అని భగవంతుడు ఆ పనిష్మెంట్ ఇచ్చే టైం ఇస్తాడు మీరేం తొందర పడద్దు అని చెప్పిన నేను ఆయన ఇంకొక ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చైర్మన్ కానివ్వండి చెప్పండి నిజంగా నన్ను రెడ్ హ్యాండ్ వాడు పట్టుకోవాలనుకుంటే ఆరోపణ కాకపోతే నువ్వు శాసన సభ్యుని వాడ పవర్ ఉంటుంది ఇరవై వేల పవర్ ఉంది ఇరవై వేల కోట్ల అవినీతి సొమ్ము డబ్బు సంపాదించినావు దోసుకున్నావు సంపాదించిన అనొద్దు అండి సారీ వాడు ఇప్పుడు కూడా వాడొద్దు దోసుకున్నావు ఆ దోచిన డబ్బులలో ఒక పది లక్షలు ఇరవై లక్షలు పెద్ద మీ మా స్థాయికి అంటే పది లక్షలు ఇరవై లక్షలు డొనేషన్ అంటే పెద్ద రిసిప్టే మరి వస్తుంది ఆ ఇరవై లక్షలు ఏదో తెలుగుని అనుసరితో నా దగ్గరకు పంపించేది ఉంటుంది దేవాలయానికి డొనేషన్గా పంపితే నేను నీకు దొంగ రిసిప్ట్ ఇస్తున్నానా 
ఒరిజినల్ రిసిప్ట్ ఇస్తున్న లేదు నా పర్సనల్ రిసిప్ట్ ఇస్తున్నానా టెంపుల్ రిసిప్ట్ ఇస్తున్నానా అనేది నీకు అర్థమవుతుంది కదా నేను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకోవచ్చు కదా సవాల్ విసురుతున్నారు నేను సవాల్ విసురుతున్నా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏడు చేస్తాడండి ఇక ఇప్పుడు పెద్ద రిసిప్ట్ ఏం ఈ పంపడు డొనేషన్ పంపడు ఎందుకంటే భయం అక్కడ ఆ డబ్బులు ఇస్తే మళ్ళీ నా ఇరవై లక్షలు పోతారా నాయన అని భయం అందుకోసం అట్లా నా మీద టార్గెట్ చేయకుండా ఒక మాజీ కార్పొరేటర్ తోని హరిహ క్షేత్ర అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం మీద మనం ఏమన్నా సరే ఒక సూచన దయచేసి అటువంటి పనిష్మెంట్ కూడా ఇచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఎన్కల్ తీసుకుంటున్నా దయచేసి ఏంటంటే నీకు నాకు శత్రుత్వం ఉంటే రాజకీయాలు ఉంటే వ్యాపారాలు ఉంటే ఇంకా ఫ్యామిలీ పరంగా ఉంటే కూడా చూసుకుందా నేను కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా సుధీర్ రెడ్డి ఫ్యామిలీ మీద నేను ఎప్పుడు అన్నాండి తను సుధీర్ రెడ్డి కుమారుడు అంతకుముందు ఏదో యాక్సిడెంట్ అయిందని ఏదో బాయ్ల అదేంది బెంజ్ ఏదో బిఎండబ్ల్యూ కార్ పడ్డదని చాలా మంది నన్ను అడిగితే నేను చెప్పిన నేను పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళానండి నా టార్గెట్ సుధీర్ రెడ్డి గారు సుధీర్ రెడ్డి గారు కూడా కాదు ఆయన శాసనసభ్యునిగా ఇక్కడ సత్పరపాలన చేస్తలేడు కాబట్టి ఆయన 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 టార్గెట్ నేను ఏంటంటే ఆయన మీద చూసుకుంటా కానీ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల దగ్గరికి పోను వాళ్ళ పిల్లల దగ్గరికి పోను అని చెప్పిన అదేవిధంగా నేను ఇప్పటికీ చెప్తున్నా దయచేసి ఏంటంటే దేవాలయం మీరు నన్ను ఏమన్నా ఇంకేం చూడండి మొన్న మీరు ఏదో కబ్జాలు చేసిన అన్నారు అదన్నారు ఆరోపణలు చేయండి రాజకీయంగా నడుస్తుంది కానీ దేవాలయం జోలికి రాకండి ఒకవేళ సుధీర్ రెడ్డి గారి పేమెంట్ బ్యాచ్ మీకు కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా సుధీర్ రెడ్డి గారు ఏది చెప్తా అది పిచ్చిగా వినకండి పిచ్చిగా అయిన మీకు మోస మీరు మోసపోకండి ఖచ్చితంగా ఈ ఆరు నెలల లోపల ఎన్నికలు వస్తాయి ఖచ్చితంగా ఆయన ఇంటికి పోవడం ఖాయం తర్వాత నియోజకవర్గ ప్రజలు మర్చిపోతారు కార్యకర్తలు మిమ్మల్ని కూడా మర్చిపోతాడు ఆయన చెప్పిన మాటలు విని గుడ్డిగా మీరు తలుపుతూ ముందుకెళ్ళి ఏదైనా ఆరోపణలు చేసినా ఇంకేదైనా కార్యక్రమం చేసినా కూడా మీరే దెబ్బతిన్నది దేవాలయం విషయంలో దయచేసి రాకండి వీలుంటే ఆ పెద్ద రిసిప్ట్లు పెద్ద చందాలు ఇచ్చి దేవాలయ ఖర్చులు రాదుకోండి ఇంకా మీకు ఏమైనా డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే సుధీర్ రెడ్డి గారికి మళ్ళొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా ఆ టెంపుల్ చైర్మన్గా ఒక సంవత్సరం అవకాశం ఇస్తా తర్వాత కంటిన్యూ అయితే అన్నా కూడా ఖచ్చితంగా అయితే నేను అందులో కా ధర్మకర్తగా పనిచేస్తా ఇచ్చి చూడండి ఆ దేవాలయం మీరు తీసుకుంటేనన్నా మనకి మీ దోసిన సొమ్ము ఏమన్నా దేవాలయానికి ఇస్తా అట్లా మాకు మేలు జరుగుతుంది చూద్దాం అని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ దేవాలయం మీద లేనిపోయిన ఆరోపణలు అండి అవి ఎవరు కూడా దేవాలయం సొమ్ము తినేటోడు తింటాడేమో కానీ అయ్యప్ప స్వామి హరిహరు పుత్రులు చాలా పవిత్రంగా నేను వాస్తవం కాదు నేను ఇరవై ఐదు సార్లు మాల వేసిన నేను ఎక్కడున్నా సరే కానీ నా నా ప్రాణం ఆ గుడి అండ్ ఇంకొకటి ఖచ్చితంగా అడగాలి కేటీఆర్ గారు వచ్చినప్పుడు ప్రత్యేకించి పోస్టర్లతో హడావిడి క్రియేట్ చేశారు ఒక పోస్టర్తో ఒక జీవ కూడా తెప్పించిన పరిస్థితి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేకి యాంటీగా పోస్టర్లు వేయాలన్న ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది కావాలనేనా రాజకీయం కావాలని అండి నేను ప్రతిపక్ష కార్పొరేటర్ని గతంలో నేను ఓడిపోయినా మాజీ కౌన్సిలర్ గా ఉన్నా ఓడిపోయిన కాంటెస్టెడ్ కార్పొరేటర్ గా ఉన్నా అంతకు ముందు చూసిన అక్కడ ఇన్ఛార్జ్ రామ్మోహన్ గౌడ్ గారు ఉన్నారు రామ్మోహన్ గౌడ్ గారు కూడా చాలా సార్లు దాని మీద స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఎన్నికల్లో కూడా మీరు చాలా సందర్భాల్లో కేటీఆర్ గారు జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు పాం పెద్ద ఆయన చనిపోయాడు నాయని నరసింహరెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ ఇచ్చిన వాగ్దానం అండి ఇది రెండు మూడు వాగ్దానాలు ఇచ్చారు ఒకటి రిజిస్ట్రేషన్ సమస్య గత ప్రభుత్వాలు తప్పిదాలు చేసి తప్పిదం తప్పిదము ప్రజలకు భారం వేసారు ఆ రిజిస్ట్రేషన్ సమస్య బాగా క్లిష్ట పరిస్థితిలో ఉంది ప్రభుత్వం అనుకుంటే చిట్కలు అయిపోతుంది అండి ఒక సంతకంతోనే అయిపోతుంది ఓ జీవో ఏమినైనా దొంగ జీవోలు తెస్తున్నారు ఇదో రిజిస్ట్రేషన్ అయిన జీవో పెద్ద కష్టమా అసెంబ్లీలో ఏమంటారండి అసెంబ్లీలో మీరు బిల్ పాస్ చేయొచ్చు దీని మీద కానీ చేయకుండా దీన్ని ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వచ్చి తొమ్మిది సంవత్సరాలు అయిపోయిందా మేడం అమ్మ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఇస్తున్నానే ఉన్నారు వాగ్దానాలు ఈ పండుగ వస్తే ఆ పండుగ ఆ పండుగ వస్తే ఈ పండుగ ఇదే డేట్లు వేస్తా ఉన్నారు ఇప్పటికీ నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు మహానగరం అని ప్రోగ్రామ్ పెట్టిండు కలెక్టర్లను పిలిచిండు కేటీఆర్ గారు దాని తర్వాత సుధీర్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడేం కాలేదు దాని తర్వాత సుధీర్ సుధీర్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత సుధీర్ రెడ్డి గారు కూడా ఆయన పార్టీ మారిందే నేను దీని గురించి ప్రజా సమస్యలు అన్ని ఒకటొకటి నెరవేరుస్తా అని చెప్పి పార్టీ మారినప్పుడు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు అన్ని తొంగలో తొక్కి మొన్న ఈ నేను పోస్టర్లు పెట్టకముందు కూడా మేము గట్టిగా ఏ సంవత్సరం ఆ సంవత్సరం కార్పొరేటర్గా మేము వచ్చిన తర్వాత మా పార్టీ మా పార్టీకి సంబంధించిన మా జిల్లా అధ్యక్షుడు చాలా సార్లు దాని
ఇక ఈ దసరా లేకపోతే దీపావళికి చేయకపోతేనే రాజీనామా చేస్తా అన్నాడు గణేష్ నవరాత్రులు అయిపోయినాయి దసరా నవరాత్రులు అయిపోయినాయి దీపావళి వస్తుంది దీపావళికి కన్నా చేస్తావా లేదా అని చెప్పి నేను చాలా నేను దీపావళికి ఒక వారం పది రోజుల ముందే నేను ఆ పోస్టర్లు తయారు చేసి పెట్టినాను కాకపోతే ఆలస్య అంటించడంలో ఆలస్యం అయింది అంటే కావాలని అప్పుడే కావాలని అది అది క్యాజువల్గా జరిగిపోయింది అది దాదాపు యాభై వేల పోస్టర్లు నేను నియోజకవర్గంలో అంతా టత్కిచ్చేసేసిన దాన్ని ఆయన అదే రోజు దురదృష్టం అయిందంటే పా ఆయన దురదృష్టం మా దురదృష్టం కాదు నాగోల్లో ఒక ఫ్లైఓవర్ ఇనాగ్రేషన్కి వచ్చిండు కేటీఆర్ గారు ఒక వంద మంది జిహెచ్ఎంసీ సిబ్బందితో అడావిడి చేస్తూ కమిషనర్లు ముగ్గురు డిప్యూటీ కమిషనర్లు వాళ్ళు వీళ్ళు అడావిడి చేస్తూ దాన్ని రంగులు వేయడము తుడిపేయడము అది చేయడం ఇది చేయడం జరిగింది ఎట్లో అట్లా కేటీఆర్ గారి దృష్టికి తీసుకు వెళ్ళింది అది పాము వెళ్ళింది వెళ్ళినాక ఉంటుంది కదా ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థలు ఉంటాయి కేటీఆర్ గారికి ఆయన వచ్చే ముందు ఏముంది నియోజకవర్గ పరిస్థితి తెలుస్తాయి కాబట్టి సార్ ఇట్లా ఇట్లా నడిచింది అంటే ఎవరంటే ఇట్లా వంగమ్మ సూర్ రెడ్డి కార్పొరేటర్ గారు ఓకే కానివ్వండి అని చెప్పి ఇనాగ్రేషన్కి వస్తూ ఇనాగ్రేషన్లో ఈయన చెప్పేసిండు తొందరనే మీకు ఈ రెండు రోజులు ఈ రెండు రోజులు అన్నాడు జీవో మళ్ళీ రెండు రోజులు అయిపోయింది పది రోజులు అయిపోయింది అది మర్చిపోయింది ఆయన మర్చిపోయి మునుగోడు ఎన్నికలల్లో ఫుల్ బిజీ అయిపోయిండు ఆ టైంలో ఏమైందంటే ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గంలో మునుగోడు ఓటర్లు ఇరవై ఐదు వేల నుంచి దాదాపు ముప్పై వేల ఓట్లు ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నాయనేసరికి తను గెంబడే సుధీర్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి ఆయన పిలుచుకున్నాడు సుధీర్ రెడ్డి గారిని పిలుచుకొని ఇది ఎట్లుంటది మనం ఈ జీవో ఇస్తే ఎట్లుంటది అంటే సార్ ఈయన అన్నాడు కూడా సార్ ఈ టైంలో ఇస్తే నంబర్ సార్ వాళ్ళు అని చెప్పి ఈయన చెప్పిండు మనం వెనకంటే ఇన్ని రోజులు మోసం చేసినాము దాదాపు తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి మీరు మోసం చేసిన తర్వాత నేను కూడా అన్ని మీకు చెప్పకుండా కూడా నేనే దొంగ మాటలు చెప్పుకుంటూ వచ్చిన ఇప్పుడు ఎలక్షన్ టైంలో నంబర్ సార్ అన్నాడు అనేసరికి ఏం కాదు చేసుద్దాం ఒక ప్రోగ్రామ్ పెడదాం అది ఎప్పుడు పెడదామంటే రేపు ఎన్నికలు అనంగా పెడదామని చెప్పి కరెక్ట్ మూడు తారీఖు ఎన్నికలు ఉన్నాయి రెండు తారీఖు అక్కడ ఇక్కడ ఇప్పుడు సిస్టమ్ వచ్చింది కదండి అక్కడ ఈ ఎన్నికల కోడు అక్కడ వరకే పరిమితం ఆ జిల్లా వరకే పరిమితం అని ఇది హైదరాబాద్ది కాబట్టి మహానగరం అని ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నండి అసలే అప్పుల కూపి కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లు లేని ఈ రోజు పని చేస్తే సంవత్సరం వరకు కూడా బిల్లు లేని పరిస్థితిలో జిహెచ్ఎంసీ ఉన్నది కానీ నలభై లక్షలు ఖర్చు పెట్టి మహానగరం ప్రోగ్రామ్ పెట్టి ఒక్కొక్కరిని ఆ జనాలను కూడా ఇబ్బంది పడ్డారు చూడాలండి ఐదు వందలు ఆరు వందలు జనాలను తీసుకొచ్చి డీసీఎంలలో నింపి మీకు మా దగ్గర ఫోటోలు వీడియోలు ఉన్నాయి నింపి ఆడ గుర్చుండ పెట్టి జీవో ఇచ్చిండు ఇవి మా సుధీర్ రెడ్డి గారు మా రామ్మోహన్ గౌడ్ గారు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా మేము చేయలేకపోయినాం కానీ ఇప్పుడు చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఎందుకు చేస్తున్నామయ్యా నువ్వు తెలియదా అది రేపు ఎన్నికలు ఉన్నాయి రేపు ఎన్నికలు ఉన్నాయి ఇరవై ఐదు వేల నుంచి ముప్పై వేల ఓట్లు ఈడ ఉన్నాయి వీటి ప్రభావం అక్కడ ఎన్నికల మీద పడితే ఒక ఐదు వేల పది వేల మెజార్టీతో మనం గెలవమా అని చెప్పి అది లాస్ట్ మూమెంట్ లో చేసిండు అది నిజంగా క్రెడిట్ ఒకవేళ నిజంగా ఆ జీవో ఇంప్లిమెంట్ ఎందుకంటే ఆ జీవో ఇచ్చిండు ఫోటోలు దిగిండు జస్ట్ ఫోటోలకు పరిమితం జనాలు నమ్మించిన జీవో తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది అమ్మా తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది నెల రోజుల వరకు కూడా మళ్ళీ జీవో పరిస్థితి లేకపోతే ఇప్పుడు మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్ లేదు ఏం లేదు ఇప్పుడు మేము మేము తీసుకపోయి జీవో ఇచ్చిన తర్వాత నెల రోజులకు మళ్ళీ మేము భారతీయ జనతా పార్టీ కార్పొరేటర్ల నిలదిస్తే ఆ జీవో మీద మళ్ళీ జర చేసి మళ్ళీ ఏదో అప్లికేషన్లు తీసుకున్నాడు ఖచ్చితంగా నేను ఈ రోజుకి చెప్పు కూడా చెప్తున్నా రేపు ఎన్నికల వరకు కూడా వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగే పరిస్థితి ఉండదు దీన్ని ఇట్లనే నానబెడతారు నానబెట్టి రేపు ఎన్నికల లబ్ధి పొందామనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఒకవేళ నిజంగా అట్లా ఆ విధంగా కాదు అనుకుంటే మీరు వెంటనే రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ అయ్యి బేషరతిగా రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ చేయమని చెప్పి నేను మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా దాంతోపాటు నిజంగా కూడా ఒకవేళ నిజంగా జీవో ఇంప్లిమెంట్ అయినా కూడా మునుగోడు హీరో మా ఎల్బినారి హీరో అవుతాడు కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి గారే మా హీరో అవుతారు ఆ రిజిస్ట్రేషన్ లో ఏమన్నా ఫలితం ఆ నియోజకవర్గ ప్రజలు దక్కింది అంటే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి హీరో ఆ రిజిస్ట్రేషన్ లో సమస్య మీద రావడం ఆ ఓటర్లు ఇక్కడ ఇరవై ఐదు వేలు ముప్పై వేల మంది ఉండడం దాంతోనే ఆయనకు ఆ ఐడియా రావడం చకచక జరిగిపోయింది ఈ నేనుల నుంచి ఇచ్చిన హామీ నెరవేర్చకుండా ఈ రోజు ఇచ్చినంటే అర్థమైంది రేపు అనంగా ఎన్నికలు అప్పుడు ఇచ్చినంటే అర్థమైంది ప్రజలు లబ్ధి పొందడమే కదండి కావాలి ఫైనల్ గా మాకు కావాల్సింది అదే పోస్టర్లు కూడా నేను ప్రజలు లబ్ధి పొందాలనే వేసిన నేను ఈ అవినీతి ఆరోపణలు కూ
కూడా ప్రజలు లబ్ధి పొందాలి రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఉన్న ఓనర్లను కూడా దోసుకోవద్దు అనుకుంటే సుధీర్ రెడ్డిని అడగొట్టాలి ఇది భారతీయ జనతా పార్టీ గెలుపు పొందా గెలుపు పొందాలి ఇదే నా టార్గెట్ అండి ప్రస్తుతం ఒక కార్పొరేటర్ గా ఉన్న వంగ మధుసూదన్ రెడ్డి గారిని ఎమ్మెల్యేగా చూస్తామా రానున్న రోజుల్లో తప్పకుండా గట్టి అదే ప్రయత్నంలో నిమగ్నమై ఉన్నా భగవంతుని ఆశిస్సులు ప్రజల ఆశిస్సులు అధిష్టానం గెలుస్తాననే నమ్మకం ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ సంవత్సరంలో శాసనసభ్యునిగా ఘనంగా ఘన విజయం సాధించే సత్తా ఆ ధైర్యం నాకున్నది ఖచ్చితంగా ఆ నమ్మకంతోనే ముందుకెళ్తా రైట్ కాన్ఫిడెన్స్ అయితే కనపడుతుంది చూద్దాం సార్ ఏం జరుగుతుంది అనేది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నమస్కారం